guys, good afternoon. Welcome to another vlog. So today, wala naman. Ay dadaanan lang ako sa BGC. May kailangan lang akong ayusin. I just thought na isama ko kayo guys. Dahil meron tayong Especially Topic especially Yeah, meron tayong special topic um, Madalas tong na ano Madalas tong na tatanong Or Na popost sa mga groups Frequently asked questions about KDM Sir, kumusta yung bike? Malakas ba sa gasolina? Ganyan Sir, palita ko, mainit daw yan ah Anong sir? Ah, uh, bigat ba? Anong ganun? So, yan. I'm hoping I can answer and help you guys with those questions. And, yeah. Oops. Hmm. Ba't amoy ihe? Hmm. Hmm. The smell. Medyo amoy ihe sa area na to. Ang hangyari. <laughs> Anong meron? Bakit ang may ihi? <laughs> Whoa! <laughs> Vape is live! Oops! 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 Oh! Popeyes! Love that chicken! Mm. Nice! Arco de Emperador! Alright guys! Good afternoon! So... Um, ito tayo ngayon sa Arcovia Ah, okay. uh, gawin ko na ng review yung KTM Duke So, here's my bike And, I guess we can start dun sa maintenance cost Um, ano ba yung mga pinagawa ko sa bike So, obviously, number one is change oil So, for change oil guys Um, ang nilalagay ko dito, Motul 10W60 yung uh, yung may ester ba yon basta yon ang price niya per liter is 1000 per liter so medyo mahal siya pero so far wala akong naging problema dun sa sa motul na ester i mean motul na 10W60 so yan 1000 per liter siya ever since yung binili ko siya from 0 up to ngayon 15000 kilometers puro siya yung 10W60 so Okay naman, wala pa naman ako naging problem. So yan, um, tapos, saka syempre, oil filter. So, gumagamit ko ng 1 point, parang 1.6 yata, ganun. Basta may tira pa yan. So yung tira, tinatabi ko lang. Tapos, syempre, tipid. <laughs> pag, ano, pag bumili ka ulit ng susunod, yun, di may pandagdag ka na. Tapos, ang oil filter. Yan, so yan yung isa sa mga maintenance cost ko. Oil, oil filter. Tapos, uh, nagpalit na rin ako ng air filter Ayan, ng 10,000 kilometers Nagpalit ako ng air filter Tapos may picture din ako Yung uh, 10,000 kilometers niya Nung pinagpalitan tsaka nung bago So, ayan Air filter Ano pa bang pinalitan ko? Um, tires So, gulong uh, Dalawang beses na ako nagpalit ng gulong guys so, sa gulong uh, Nung una Ang pinalit ko Ay Sportec Street Dalawa So, Sportec Street Dalawa Pero ngayon, ang ginawa ko Sportec Street M5 sa harap Tapos Sportec Sorry, Sportec M5 sa harap Sportec Street sa likod Ayan. So, dalawang beses na ako nagpalit ng gulong Siyempre yung stock nito M5 Tapos Nung unang palit ko Ang pinalit ko is uh, Sportec Street So isang pair After nun Medyo Natigasan ako ng konti Dun sa gulong Tapos uh, So ginawa ko Nung palit na lang ako Tapos Yung Sportec M5 Gato eh Yung stock Mabilis na ubo sa akin Ewan ko sa inyo guys uh, Yung iba Tumatagal ng mga mahigit 5,000 eh O minsan may 8,000 Sa akin yung Sportec M5 Parang 5,000 lang Manipis na So nagpalit na ako ng Sportec Street So matagal siyang maubos Ano lang to ah Personal experience guys Matagal siyang naubos Pero Ano Parang medyo matagtag para sa akin 
Uh, kahit binaba ko na yung pressure, matagtag pa din. Tapos, ayun, so ang ginawa ko, nagpalit ulit ako ng gulong. Uh, nung medyo nagamit ko na, binenta ko na lang siya. Tapos, nagpalit ako ng gulong. Ang pinalit ko, med seller pa din. Pero this time, yung combination ko, uh, Sportec M5 sa harap. Yan, Sportec M5 sa harap. Tapos, street sa likod. So ngayon, tumatakbo na siya ng 5,000 kilometers, guys. Yan, ito yung 5,000 kilometers na ayun po kung kita yung lalim niya pero medyo kita naman ayun malalim pa yung harap tapos sobrang kapit ng harap ano to eh M5 to ayun po kung kita sana kita Sportec M5 uh, tapos yung likod Sportec Street ayun guys Sportec Street so ito naman yung tent niya after uh, ito naman yung uh, tire niya after 5,000 kilometers so 5,000 kilometers na hindi pa rin ubos at hindi pa rin manipis makapal pa makapal pa so yan yan yung tire combination na ginawa ko so Sportec Street sa likod para medyo kasi yung likod yung parang pinaka mabilis maubos eh I mean mas nauunang likod yung pinaka nauunang nauubos eh so versus dun sa harap so ayun ginawa kong street yung likod para sabayan niya yung harap So M5 ay M5 sa harap para makapit. Sobrang kapit naman niya pag uh, nagre-ride ako makapit siya. Yung likod, never pa naman siyang dumulas but so far okay yung combination na yun sa akin. Try niyo, medyo nakatipid ka rin ng mga uh, siguro mga 3,000, 4,000. Pero kung kaya niyo naman, mag-M5 na kayo parehas para masaya. Para all the way. Diba? So yan, um, mga maintenance na ginawa ako sa bike. So again, yung maintenance na ginawa ko Every 4,000 kilometers ako magpalit uh, Yung una, syempre 1,000 kasi break-in Tapos nung after nung break-in ng 1,000 From there, pa 4,000, 4,000 na ako magpalit Every 4,000 kilometers ako magpalit Ng oil, uh, oil filter Ayan. Tapos Motul 10W60 yung nilalagay ko After that, air filter After 10,000, nagpalit ako ng air filter Ayan, air filter after 10,000 kilometers and then gulong so yun pa lang so far never pa akong nagpalit ng hindi pa ako nagpalit ng spark plug dapat nga nagpalit na yata daw ako eh so, wala one click start pa din siya so spark plug hindi pa wheel filter hindi pa din wala pa akong pinalitan so far so yun pa lang guys that's for maintenance sunod is modifications So, ano ba yung mga modifications na ginawa ko sa motor? So, well, if you look at it, <laughs> wala. Stuck na stuck. Pwede mong i-tabi sa bagong unit. Parang wala kang mapapansin na nagbago. Pero, ang mga tilalitan ko dito sa uh, bike is side mirror. So, ito yung side mirror niya. Uh, nakuha ko to sa Yamaha. Pang Aerox yata to or NMAX. Ayan. So, 500 pesos, dalawa Medyo, hindi ko kasi trip yung stock ng KTM na malaking ganun eh So ganun, so, medyo malaki siya for me So, ang yan, yung pinalit ko So, kung nagbabala kayong magpalit ng ano Nagpapalit kayong magpalit ng side mirror Yan ang itsura niya Kapag nakakabit na So, yan yung sa driver's view uh, Ibang angulo pa para makita nyo Yan guys So, pang ano to, Yamaha Aerox na side mirror so 500 yan bili ko sa Yamaha so yan siya kapag uh, uh, sa harap naman ayan guys ito nakita ng malinaw pero ayan so yan yung mods na isa tapos wala na hindi ko alam kung counted na mods to <laughs> plate number ay plate number <laughs> ano wala lang anong dito kasi ano, trip ko lang So, ayan. Hindi ko alam kung counted na mods yan. Pero feeling ko, di ba mods yan? <laughs> so, yun lang yung mods ko. Baka nga, di nga counted na mods tong side mirror. <laughs> so, basically, pure stock. Wala akong binago sa makina. Ano pa? Wala. <laughs> Wala akong pipe. Stock pipe pa din yung gamit ko. Stock pipe. Ano pa? Brakes, same. Wala. Same. Busina, same. <laughs> so, ayan. Ayan yung mga modifications. So, na ginawa ko sa pipe. Modification lang pala Isa lang eh Side mirror lang And everything else uh, Stock Wala akong pinago 
So, next is mga issues. Ayan. Medyo, ano to? Ano yung mga issues na na-experience ko sa bike ko? So, uh, isa-isayin natin guys. Okay? Ang unang issue ko is nagkaroon ako ng parang fork leak dito. Um, nung una, parang bawis lang siya. So, pinasas-punasang ko. Tapos, ayun, niloloko ko lang yung sarili ko. May tagas pala talaga siya. Pero maliit lang. Hindi naman siya yung talagang tumutulo sa sahig. Ano lang siya. Parang moist lang. So, dinala ko sa BGC. Ginawa nila, nilinis muna nila. Tapos, obserbahan ko. So, after mga 2 or 3 days yata, ano, uh, bumalik ulit. So, pinunasan ko lang ulit. Inobserbahan ko. Uh, sinasay ko yung sarili ko na... <laughs> hindi, hindi. Ano ko lang yun. Guni-guni ko lang yun. <laughs> <laughs> meron talaga so anyway uh, dinala ko siya sa ano, BGC ulit tapos ayun uh, under warranty ginawa naman nila na-confine nga lang siya dun <laughs> isang araw na-confine ng baby ko na-confine <laughs> pero ayun kinabukasan bilalikan ko siya pa guard tapos ayun okay na so um after wala ilang thousand kilometers na and uh, more than a year hindi pa rin hindi bumalik pero itong left side yung ano left side yung nagkaroon ng Ah, uh, don leak. So yan yung issue number one. Tapos issue number two, guys. Ang uh, issue number two is itong TFT display. May time na nagmoist ya. Yung parang nagpawis. Pero dito lang sa mga gilid dito, sa kanto dito. Yan. Parang may pawis. Tapos observe ko lang din. Tapos nakita ko rin sa mga forums na yun, medyo uh, hindi, hindi ako nag-iisa doon. <laughs> May mga naka-experience din. So dinala ko siya sa BGC. No, sinabay ko nung pa-service ko. Ayun, sabi naman nila okay lang naman daw yun. Tapos ako naman, napansin ko lang ah. Nangyayari siya kapag yung, um, ano, napansin ko lang ah. Nangyayari siya kapag yung matagal siyang na-stuck. Kumari na-stuck siya nung matagal sa bahay. Tapos ginamit mo. Parang nalamig yan ba or something? Hindi ko ma-explain eh. Pero pag, pag umuulan, wari, malamig panahon. Tapos nabutan, ganun mulan. Hindi naman siya nagmumoist. Tapos, yun nga lang yung pag, wari, iniwan mo ng, wari, malamig panahon na yan. Malamig panahon, tapos, naiwan yung bike. Nang magdamag. Ang paglabas mo, sobrang hamo. Kaya, gamitin mo. Tapos, pag uminit yung, pag uminit itong parang LCD niya, ay itong display niya, pag uminit itong display niya, ayun, nagpapawis dito. Tapos, eventually, mo wala. Pero so far, hindi naman siya, ano, wala naman na, wala naman na, eh. hindi naman siya naapektuhan. Tapos ang sabi, itong part na to, si, so ito yung protection ng screen, meron pa yung isang layer dun sa loob, na yun ang nagpo-protect sa pinaka-screen itself. Okay, so itong part na to, guys, uh, outer screen, pero protectahan lang niya yung parang isa pang protection, yung layer ng protection sa loob. So kahit mag magbasa yan or magpawis, okay lang sa loob. Yun yung parang may nabasa ako sa forum na ganun. But so far, Okay siya. Uh, ngayon, hindi nangyayari. Sa araw-araw kong ginagamit, walang problema eh. So, ngayon. Minsan, every other day, hindi nangamit. Hindi na, na ulit na ulit. Parang napansin ko lang siya nung medyo malamig yung panahon. Okay. So, that's second. Third. So, while nandito na rin tayo sa TFT display, yung isang beses, once, nangyayari, pagbukas ko, di okay, maandar. Biglang namatay yung screen. Tapos maandar yung makina. So, ang ginawa ko, uh, pinatay ko yung ano, makina. Tapos, in-start in ko ulit. So, nung in-start ko ulit, ano ba, sinescreen? Bumalik na. Hindi na naulit ever since. Pero, ginawa ko, sinek ko yung manual, hinanap ko yung fuse. Yung fuse niya dito. Tapos, ano, tinanggal ko yung fuse. Tapos, parang, ano mo yun, nipan-hipan. <laughs> nipan-hipan mong gano'n. <laughs> tapos, binalik ko ng maayos. Tapos, hindi na naulit. So, parang hinanap ko yung, may fuse yun eh. Parang, EFD display fuse yata. Ayun, siguro, nung kutob ko lang, kutob, Piling ko lang nung matagtag yung gulong ko sa likod nun. Siguro, eh, dami kong ano. Alam mo naman yung mga kalsada natin dito. Sobrang gaganda. Eh, pag may matagtag na lang, siguro, bubog yung fuse or whatever. Basta yun. Pero isang beses lang nangyari. Hindi na naulit. So, ayan. Sa TFT display. So, yan yung uh, third issue. So, fourth issue, guys, is ito. Ang headlight. So yung headlight ko, siguro nga din gawa nung matagtag na gulong ko before. <laughs> Parang itong headlight ko guys, gumanon. Gumanyan siya. So gabi noon, ay madaling araw, may ride kami noon. Pakaibiyang kami noon. Biglang nagulat ako ilaw ko. Parang sa baba. So pag hinto ko, nakita ko na lang yung gulong ko. Ay yung gulong, yung ilaw ko. Nakita ko na lang yung ilaw ko, nakaganon. Sabi ko, oh no, nangyari. So nanap, ginawa ko ng paraan. Ginawa ko, inipitan ko ng papel. So, alam ko may spring yan sa loob eh, na kailangang ikabit. Or kung hindi man spring eh, goma. 
So, ayan. Dinala ko sa BGC. Tapos ang ginawa nila eh nilagyan nila ng ganyan. Yung CC niyan ba 'yan? Ah, uh, 390. Eh 370. Ah. Uh, oh, ang hay ka. <laughs> Sarap magbike dito eh, no? Ayan, ilang CC yan? <laughs> Ingat Ingat Bye bye Ingat Bye bye So yun guys, habang nag video ako dito <laughs> May dumang mga bata Natanong ko ilang CC O oh, diba, sabi sa'yo hindi lang sa traffic light May nagtatanong eh may <laughs> Madalas kasi sa stoplight, pag nakapreno kayo may magtatanong gano'n Ito, nag-video lang ako, lumapit Kasi lang CC 370, kala ko tatanungin ako eh Sir, highway legal ba? <laughs> Yung mga kadalas ang tanong eh, hindi ba magkasunod? Pag tanong, tinanong ka ng isa Sir, ilang CC? Ay kuya, ilang CC? 370 <laughs> Pwede ba sa highway yan? <laughs> so going back, ang ginawa nila Ginawa nilang nilang ganyan Ayan. Kita nyo ba guys? Sana kita at mag-focus siya So may parang plastic dyan na ganyan Ayan. So far, it's holding Ayan. Medyo neat naman siya, hindi man siya mapapansin sa malayo Ganyan, mapapansin mo ba? Anong wala lang, di ba? Pero pag tingnan mo talagang maigi Ayan. Pero so far, yung ilaw niya uh, Straight pa din Tapos wala namang, pag gabi makikita mo kung yung ilaw mo gumaganong ganun sa Kumari, gumagalaw-galaw na ganun sa pag tinapat, natapat sa kotse or sa pader Hindi, straight siya uh, Tapos, hindi na ulit na laglag ever So, yun, solid naman So, so far lang issues ko Na na-experience sa bike And everything else is okay Nandun na rin lang tayo sa issues Pag-usapan naman natin yung mga dislikes So, ano ba yung mga ayaw ko sa bike? Well, siyempre, wala namang perfect bike Meron ka paling mga ayaw at hinahanap sa kanya So, number one is yung short gearing Ewan ko kung ako lang ah Pero yung parang ang bilis kong mag-shift So, pag first brang, brang, parang ganun Ayan, uh, lalo na pag traffic May at may ako nag, ano Siguro ako lang yun kasi hindi ako masyado nag over eh Parang mga hanggang 7-8,000 Nagsiswitch na ako ng gears So, pagdating ng Pare, primera So, 7 7,000 preno ay 7,000 switch 8,000 switch tapos sa uh, third gear ayan third third gear fourth gear pataas ayan mga hanggang 8 na ako niyan or 9 parang ganun lang siguro ako lang yung may problema doon <laughs> pero ano ano problema yung bike feel ko lang na parang short gear siya pero mabilis siyang mag-accelerate talagang ano na siya ah uh, may sound effects pa no pero <laughs> mabilis siyang ano para lang sa akin short gearing lang gusto ko yung medyo mahaba Siguro palit ng sprocket, gano'n, pero like I said, medyo stock boy kasi ako eh, so kung ano yung stock, yun lang So, ayun So, yan yung isa sa mga dislikes ko Tapos, number uh, number 2, pangit madumihan Parang may mga bike kasi na okay siya, ka, okay siya pag madumi May mga gano'n, pero itong bike nito for some reason, ayoko talaga makikita madumi So, talaga nililinis ko siya So, I don't know if the camera will do justice Pero, ayan guys so, talagang mop-off yan Mop-off products Yan So, yun lang naman so far uh, Ayoko lang siyang nadudumi yan Parang ang dali niya madumi yan eh, Kasi naked So, medyo exposed yung ano niya siguro Exposed yung mga makina niya and all Kitang-kita ka agad yung mga dumi Kapag uh, natalsik ka ng tubig Ayan, kuwari dito sa ilalim Kita niyo may mga talsik na dito So, ayan, ayoko nakikita yung ganyan eh Nalilinis <laughs> ko yan so, Madali siyang madumihan Yan yung isa sa mga ayaw ko Ayaw ko sa kanya Pero siguro lahat naman ng bikes ganun. Pero may mga bikes kasi na okay tingnan kahit madumi Or kahit madumi hindi halata uh, Ganong part Tapos next is Itong mudguard Ay itong uh, sa likod Ang kwento eh Kahit dumaan lang ako sa mga May madaanan lang ako na matubig na area Pag tumasik pag ko sa likod ko Ano pa din eh uh, <laughs> Meron pa ding talsik yung ligod ko eh. Well, tingnan mo naman kung gaano kasi kanipis yan. So yung iba ginagawa, tinitail tidy. Uh, okay din, pogi din yung tail tidy. Ilang at least meron na rin kahit pa paano konting protection. Pero halos, halos wala eh. <laughs> Tumatalsik pa din siya eh. So pag nadama sa tubig, siguro hindi masyado. Pero pag medyo frequent yung daan mo sa tubig, makikita mo talaga yung talsik eh. 
Parang <laughs> laring gwen. Sana medyo kumapal ng konti. Pero anyway, design wise maganda naman siya. Medyo sleek. Ayan ah, malinis tingnan. Siguro kung malaki ang pangit nga naman. Baka pag malaki, parang, eh, I don't know. Yun lang. So, so far yun lang yung ano, mga dislikes ko. Everything else, okay lang naman sa akin. Tapos na tayo sa maintenance cost. Um, issues, dislikes. Now, punta naman tayo sa mga nagustuhan ko. Ano ba yung mga nagustuhan ko sa bike? Okay, well, number one, obviously, looks. So, syempre, pag bibili ka ng bike, Siyempre gusto mo yung maganda yung itsura. Yung pag pinarada mo, ililingunin mo pa. Diba? Ngari, dumating ka na sa pupuntahan mo. Tapos pinarada mo na yung bike. Okay, pinarada mo na. Nilak mo na. Okay, sa alis ka ng ganyan. Pag alis mo yun, alam mo yung mga ilang segundo pa lang eh. Lilingunin mo ulit na gano'n. Tapos sasabihin mo, okay talaga eh. Okay, alis na ako. Tapos pag alis mo ulit ng konti pero, ingat ka dyan ha. Okay, magte-text ka pag may nangyari sa'yo. Yung mga sinesecond look mo pa. Yan. Importante talaga. Gusto mo yung bike. Chura wise. I think yan yung number. Isa sa mga. Yan ang una natin tinitinan. Pag may makitang bike. Kahit gano kaganda yung specs ng isa. Pero pag maganda yung chura ng isa. Wala na eh. Sold na tayo eh. <laughs> so. Ayan. So number one na nagustuhan ko sa kanya. Looks. Looks wise naman talaga. Sobrang. Ganda talaga. Diba? Ayan. KDM 390. Now. Siyempre. Nung una. Yung mga common na. Uh, issues. Parang kung nari. Anong kulay kaya bibiling ko? Black or ay white or orange. Naging naging issue ko din 'yun nung una eh. Kasi galing na ako sa Duke 200 na white. So kaya orange ang bibili ko. Pero siyempre, alam mo 'yung pag bumili ka ng orange, mga after ng ilang linggo, sasabihin mo, sana white na lang bibili ko. Ganda ng white. Tapos pag bumili ka naman ng white, sabihin mo, sana orange na lang bibili ko. Ganda ng orange. <laughs> Ganyan eh. So you always want what you don't have. Pero kung gusto mo lang gawin, kung may pera ka naman, bili ka lang ng fairing. Yung ilaw, pag mo nang bilhin yung ilaw, paitiman mo na lang yun. Tapos yung baba, bili ka na lang din ng gano'n. Parang white version na siya ulit. <laughs> so, <laughs> yan mga paps. Uh, number one na gusto ko sa kanya is yung looks. Number two na nagustuhan ko sa kanya, riding position. So, obviously, pag nakita niya yung RC, sub-sub siya. Di ba pag tinakim yung RC? Siyempre, ano, medyo track or race oriented yun. Ito naman, naked. So, upright position siya. So, pag ginugil mo naman yan, pare, ginugil mo. Tapos, yung mga nakasakay sa Duke, may kita mo, upright yung position nila. Tayo sila ng diretso, basta komportable. Ah, nakarating na ako, nakarating na ako ng baler. Never naman akong nakaramdam ng mga body aches dahil sa riding position. So far, komportable siya. Si Tito Mark, naka-RC yun, di ba? Tapos, pag sinasakyan niya to, talagang naano siya. Natutuwa talaga siya sa riding position ng KTM. So, yan yung isa sa gusto ko sa siya. So, yun. Uh, next na gusto ko sa kanya is for next na gusto ko sa kanya is for my height uh, sakto kasi siya eh uh, 5'11 ako siguro pag nakasapatos ako mga 6 <laughs> nasa border ako ng 5'11 to, to 6 mga gano'n so so far okay naman siya sa akin and di mo na ako nahirapan hindi ko siya pinalowered pero uh, stock lang yan na height so yeah uh, next na gusto ko sa kanya acceleration niya Sobra. I mean, talagang pag yung mga 0 to 60, 0 to 100, sobrang bilis niya. Sobrang bilis niyang ma-reach yung top speed. Ganyan. Tapos pag sa corners, kung nga nag-slow down sa corner, tapos bilang uupa ka na naman ng diretso. Sobrang bilis niyang ma-reach yung ano. So gusto ko yun yung acceleration niya and uh, performance niya. So yun guys, punta tayo sa next yung uh, frequently asked questions. So ito yung mga madalas na naitatanong sa groups or madalas na wala sa mga forums ganyan or sa personal. So ayan. Uh, number one, highway legal ba? Yes. <laughs> Sobrang ang um, highway legal. Uh, NLEX, STX, SLEX, PPLEX, CAVITEX. Lahat yan, nada nadaanan ko na pasok. Siguro ang hindi mo lang talaga pwedeng daanan dyan is yung daanan papunta sa bahay ng ex mo. Chi, kung nakaya ko, kaya mo rin. Ayun, yung bike kaya niyang dumaan dun sa daanan papunta sa bahay ng ex mo. Ang tanungin mo dyan, eh, kaya mo bang dumaan doon? So yung rider ang hindi kaya. Alright, so, uh, next na na itatanong is, nag-overheat ba? Ayan. So, sa experience ko, never pa akong nag-overheat. Um, daan na ako sa traffic, ng parang tanghaling tapat. 
So mayroong bars yan eh, parang 8 bars yan eh. So ang normal niya is 4 bars So pinaka mga init na nangyari sa akin, 5 bars lang So wala naman, so far yung fan okay Basta syempre lagi mo check yung kulad at saka yung fan As long as yung kulad mo eh okay Tapos yung fan mo eh maganda yung ikot Minsan kasi humihina yung ikot daw ng fan eh So di ba malakas yung fan yan, parang naka number 3 na <laughs> fan So kapag mahina yung fan, yan, baka dumama no Madali. Pero so far wala akong experience regarding overheat um, Okay naman siya uh, Traffic, long rides Wala, kahit saan Remember pa naman ako, sana wag nang nangyari Pero so far in my experience 15,000 kilometers, more than a year Of owning the bike, wala um, Okay naman um, Next is Mainit ba? Uh, well, to be honest Pag ginamit ko siya ng long rides Or basta nasa highway ka, wala Hindi mo may experience, wala akong nararamdaman Pag traffic daw, um, may konti Nararamdaman mo yun dito banda Diyan Dito banda nararamdaman Pero once na umandal ka na, okay na So, ano lang talaga uh, Siguro depende sa tolerances natin Pwedeng yung mainit sa akin eh, Ay, pwedeng yung sakto lang sa akin eh, Mainit sa'yo, parang ganun So, depende dito Pinaka maganda talaga niya uh, Like I said dun sa isang vlog uh, Magano ka, test ride ka Test ride ka. May mga demo units naman sila. Tapos test ride mo para masubukan mo, makita mo kung kaya mong barawan. Pero hindi naman siya yung mainit na sobrang bothered ka na naapekto na yung pagra-ride mo. No? So far, hindi naman siya, ano, okay naman siya sa akin. Uh, kaya kong itolerate yung init na sinasabi nila. Pero normal yung init kasi performance bike siya eh. So, talagang ano. Pero, for me, for me, personal preference. I mean, personally, kaya. Uh, kaya ko naman. Tolerate yung init Isa pang tanong na madalas is sirain ba? So, sir, sirain ba? Parang bala akong kumuha ng uh, ganitong bike so, Sirain ba? Parang, uh, no? So far, personal experience again Wala pa naman akong naging issue uh, Maliban dun sa sinabi kong mga issue na yun Pero so far, the rest is good uh, Hopefully, <laughs> magkulit-tuloy uh, Wala naman akong ano If ever meron namang issue yay. Uh, gawad ko kagad ng vlog yun para may share sa inyo guys pero so far wala uh, to be honest okay naman siya long rides city rides kahit mga quick rides wala okay naman ako sa uh, bike so daily ride oh pag may pupuntahan kahit may pupuntahan akong mabigat football pasok at kung ano-ano pa okay siya daily ride ng problema basta importante lang talaga dyan guys yung maintenance siyempre kahit anong namang bike bilhin mo Kahit na proven na bike na hindi nasisira o hindi na ganyan kung meron na Eh kung hindi ka maayos mag-maintenance Wala talaga, di ba? So, sundan mo lang yung PMS mo, yung regular uh, maintenance schedule so, Hindi ka naman ano ng kahit anong bike eh Ayan, may mga iba na parang naguguluhan kung ano ang kukunin Duk 200 o Duk 390 So, ayun ba kukunin ko sir? Um, ang galing na kasi ako sa boat Nakapag 200 na ako and nakapag 390 um, Doon sa mga 2 years ago yata Yung Hindi Or Basta Naka 390 eh, Naka 200 ako before Okay siya Walang problema Yun nga lang talaga Yung highway capability lang talaga Siyempre Doon na ako sa Nakakapasok sa highway So Kaya ako nag 390 Tsaka medyo Gusto ko rin yung power Ng 390 Compared sa 200 So may mga Nagtatanong din Na barang Ano Um Sir, di ko alam kung anong kukunin ko eh, kung 200 ba o 390 Yan. So, actually, follow your heart and follow your budget <laughs> Ang ano talaga yan, budget Kung kaya ng budget mo mag 390, mag 390 ka na Pag meron man akong na-miss or meron kayong mga tanong na hindi ko na-tackle uh, Comment nyo lang and I'll reply and uh, answer that for you Again, the bikes, uh, this bike is with me for 15,000 kilometers na and more than a year one year five months yata to be exact so yan ang next na feeling kong papalitan ko is chain so so far okay pa yung chain pero na adjust adjust na yan so next ko yan chain sprockets depende kung ano sana pwede pa para chain lang yung palitan tapos coolant flush ng coolant um, spark plug tsaka fuel filter yan everything else is still good so kung nag-iisip ko yung kuha ba ako ng Duke 390 yun 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 Kuha na sir! Kuha na ma'am! Hindi ka ano dyan, uh, hindi ka magkakamali. 
um, it comes with a two-year warranty. So if anything happens, balik yung sa kasa, they can fix that for you. Um, again, my experiences na yung issue ko lang naman talaga yung parang iba major pero isa din sa mga issues ko talaga na, na kailangan ipawarandi yung fork lead ko sa left side for and yeah got it covered with uh, the folks at KTM BGC shout out KTM BGC thank you for uh, taking care of my bike so and um alright so yun lang naman yung mga may experience ko dito sa bike alright guys medyo ginutom ako Sakto may papayas doon sa tapat Ayos pala eh Ready to race Ready to race to papayas Tom Goods Buti na lang may papayas dito And mukhang okay yung parking Okay Alright Yan pala eh Kasong haba ng pila Grabe pala yung papayas dyan Pinipilahan <laughs> Alright guys, thank you for watching Ride safe, peace!